ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸನೂಸ್ ಕಿಚನ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ರೆಸಿಪಿ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಕೊಕೋನೆಟ್ ಬರ್ಫಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನಾನು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಗ್ಲಾಸಿನ ಜಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಆಸೆ ಪಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿದ್ದಂಥ ಅದೇ ಬರ್ಫಿ ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಕಪ್ ಹಾಲು ಒಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈ ಕೊಕೋನೆಟ್ ಇದು ನಮಗೆ ಅಂಗಡೀಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಡ್ರೈ ಕೊಕೋನೆಟ್ ಇದು ಅದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾವ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಕೊಕೋನೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿನೋ ಅದರಲ್ಲೇ ಎರಡು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ನಾನು ಇವತ್ತು ಡ್ರೈ ಕೊಕೋನೆಟ್ ಬರ್ಫಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಈಗ ಇದ್ರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸಾಸ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ನಾವೇನೊಂದು ಕಾಫಿ ಟೀ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರದ್ದೇ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನು ಎರಡು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ನಾನು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕಾಣಿಸೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕರ್ಕೋರ್ಗ ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ನೀವು ಈ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯೂರ್ ವೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೇ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಒಂದು ಕೊಕೋನೆಟ್ ಬರ್ಫಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಅದು ಮನೇಲೆ ತುರಿದು ಮಾಡೋವಂಥ ಕಾಯ್ದು ನಿಮಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ವೈಟ್ ಬರಲ್ಲ ಬಟ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸಿನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಜ್ಯೂಸಿನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಡ್ರೈ ಕೊಕೋನೆಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ವೈಟ್ ಕಲರು ಮತ್ತು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂಥರ ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕರಗಿ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೊರೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಕುದಿತಾ ಇರೋ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಕಪ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಐದಾರು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಕಾಯಿಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ಹಾಲನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಲು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಹಾಲು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ ಗಷ್ಟ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನೊರೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಕುದಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ನೊರೆ ಈಗ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಡಸ್ಟು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಡಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಆದರೂ ನಾವು ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಚ್ಚು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ ಅದನ್ನು ಇದೇ ಥರ ಸಕ್ಕರೆನ ಕುದಿಸಿ 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 ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಬರೆಸಿ ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿ 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 ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ವೈಟ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು ಅದೇ ಥರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನೇ ನ
ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆದ್ಕೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ಲವಾಗಿರೋವಂಥ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ನ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕುದ್ದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಸಿನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಪ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಡ್ರೈ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಪೌಡರ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆದಕ್ತ ಕೆದ್ಕೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಇದೇ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಬೇರೆ ಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕ್ರ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕಲರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಕ್ಕಿದ್ದು ಔಟ್ಲುಕ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ನೊರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ನೊರೆ ವೈಟ್ ಕಲರಿಂದ ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಷ್ಟು ವೈಟ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಡ್ರೈ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಪೌಡರ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇದು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಒಂದು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗೋವಂಥ ಡಿಶ್ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ತರ್ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ವರೆಗೆ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಕುದಿಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದ್ದು ಕುದ್ದು ಆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮದು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪಾಕ ಗಟ್ಟಿ ಪಾಕ ಏನು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀರಾಗೆ ಇತ್ತು ಪಾಕ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಡ್ರೈನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಕೊಕೊನೆಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಈ ಜ್ಯೂಸಿನೆಸ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಬರ್ಫಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಅದು ಕುದಿಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಕೆದಕ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಕೂಡ ನೀವು ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಡಿ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೈಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಂದಂಗೆ ಬ್ರೌನ್ ಶೇಡ್ ಆದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬಿಡ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನು ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಸೀದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಈಸಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಆದಂಗೆ ಪಾಸ್ ಆದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿಯೋ ಅಂಥ ಸ್ಟೇಜು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದು ನೋಡಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ರೇ ಸಾಕು ತೆಕ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅದೊಂಥರ ಪೌಡ್ರ್ ಪೌಡ್ರ್ ಥರ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬರ್ಫಿ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಒಂಥರ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗೇ ಪೌಡ್ರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನೇನು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅದು ಬರ್ಫಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ತಟ್ಟೆಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕೇಕ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ 
ದಬಾಕಿರೋವಂಥದ್ದು ಈಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೇಪ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ಶೇಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿತ್ತು ಸಖತ್ತಾಗಿತ್ತು ನೀವು ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ನೂಸ್ ಕಿಚನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ನಿಮ್